Hello, my name is Roland Vatsecha and this is the second part of a little video series on weights and stats of original swords of the Viking era. The sword that we are going to look at today was found in the river Ida in northern Germany, close to Borgstedt. And this river find is absolutely marvelous because it's completely preserved. The tip is just rolled up a little bit as if it hit a stone, possibly when the weapon dropped into the water. Nobody really knows how it ended up in the river. It may have been deposited. It may just as well have been lost during combat. There are a couple of damages to the weakness of the blade, which look curiously like battle damages. Ja, weiter interessant ist, dass dieses Schwert ziemlich klar erkennbare Hiebschaden an dieser Stelle hat, die aber deutlich modern sind. Mhm. Das sieht man daran, dass eben das äh, Material erstens noch stark hochgewölbt ist. Das sind so dünne Stellen, die durch mhm. Korrosion sonst schon weg wären. Ja, das zoomen, Kannst du sehen? mal ran zu zoomen. Und man sieht es eben auch daran, dass in den eigentlichen Kerben das Schwert metallisch blank ist. Okay, da ist da äh, ähm, wäre sonst halt eben auch diese Patina, wenn es denn tatsächlich äh, alte genau. Beschädigungen wären. Genau, das ist also an der Stelle nicht patiniert und damit muss die Beschädigung relativ rezent sein. Mhm. Wir haben aber eine Stelle und zwar an einer Stelle, wo wir es günstigerweise erwarten würden. Wir haben also hier oben erst eine Scharte, die eben auch modern ist. Und genau dahinter haben wir eine Scharte, die ist also so nicht ganz ein... Ja, etwas über einen halben Zentimeter weg. Mhm. Ähm, da ist Patina drin in der Scharte. Aha, okay. Das heißt, hier würde ich sagen, es ist eine alte Scharte. Und dann haben wir davor einen Bereich, der ähm, anders korrodiert ist als der Rest der Klinge. Das heißt also, der ist sehr zackig. Möglicherweise sind das eben rauskorrodierte Scharten. Mhm. Und die ja. sind auch in einem Bereich der äh, Klinge, wo man durchaus äh, Beschädigungen erwarten würde. Genau, das wollte genau. ich auch gerade sagen. Also mhm. eine klassische obere Drittelbereich auch der Bereich ist. Hm. This sword does not neatly fit into any of the existing typologies. It is definitely related to Patterson's type L. Here is an example of a true type L sword. And you can see that the lower guard as well as the upper guard have the same shape as the sword we are discussing in this video. However, this particular one sports a pommel cap. And you can actually see one of the rivets that fastens the pommel cap to the upper guard. The silver fittings that adorn the pommel as well as the uh, handle are in, decorated in the so-called true hiddle style, which is named after an Anglo-Saxon find. So this kind of ornament is Anglo-Saxon and the whole sword is dated to the second half of the 9th century. But it was found in the Netherlands, and there are similar swords which were found in Norway. But um, originally, that this particular sword was probably made in Anglo-Saxon England. There is no indication that the Borgstedt sword ever sported a pommel. There are no holes in the upper guard which would indicate that rivets were driven through the pommel bar and then a cap was fastened to it. So it seems like this is the original design of this sword. In fact, there are two more swords that are akin to the Borgstedt sword, which come from the area, namely from Hedebu Harbour. One of these two swords has almost identical hilt fittings and the other one is somewhat different in terms of proportions, but both of them have the tang 
passing through the upper guard and then being peened over the upper guard with both the lower and the upper guard curving away from the handle. Despite of its minimalistic nature, this hilt design is quite amazing. It supports the hand really nicely. You have excellent control of the weapon and I was amazed how it nicely molds into the hand. The Borgstedt sword features a pattern welded blade too. Here we're looking at a blade that has a solid steel core of higher carbon content and then it is sandwiched between two very very thin layers of pattern welding. So the pattern welding you see here is just a veneer that was attached to the steel core that makes up the edges and the center of the blade. Und äh, furniert bedeutet was? Furniert den interessierten Laien? Ähm, furniert bedeutet, dass eigentlich auf einem Kern äh, noch eine Dekorierdeckschicht aufgeschweißt wird. In dem mhm. Fall ist es halt ein äh, entgegengesetzt gedrehter Torsionsdamast. Und ähm, hier ist eben an dem Schwert eine Klinge, ein Klingenbereich hier, wo man sehr schön sehen kann. Da hat Ingo halt entdecken können, dass die Schneidlage ja. äh, im Grunde der Kern ist, auf den dann der dreibahnige Damast, ist es sogar, ähm, als Decklage aufgeschweißt wurde. Erzählen kann. Mhm. Ähm, der Damast selber ist dreibahnig. Ja. Ja. Das, heißt also, das heißt also, äh, man, man hat drei tordierte Stäbe <lacht> miteinander verschweißt? Das sind nicht, genau. Die sind nicht durchgehend tordiert. Du hast also Tordiert, gerade, tordiert, oder wenn man hier vorne anfängt, genau. Tordiert, gerade, tordiert, gerade, tordiert. Das war ein bisschen langsamer, dann versucht ihr mal zu folgen. Tordier. Nein, nicht langsamer. <lacht> also hier ist ein tordierter Bereich, ja. dann kommt ein gerader Bereich, mhm. dann kommt wieder ein tordierter Bereich, okay. dann kommt wieder ein gerader Bereich und wieder ein tordierter Bereich. Mhm, okay. Und das Ganze geht jetzt bis hier vorne hin weiter. Mhm. Und sehr schön kann man hier vorne. In dem Bereich kann man die drei Bahnen sehr gut sehen. Hier haben wir einen äh, links tordierten Damast, dann einen rechts tordierten Damast und dann wiederum ganz rechts wieder einen links tordierten Damast, ja. der hier sauber durchläuft und erst hier dann in den geraden Bereich geht. Das heißt, die Lagen werden im Grunde in einer Tordierung aufgestellt und in dieser, äh, in dieser Stellung stehen dann die Lagen aufrecht. Mhm. Und so. Das ist das, genau das klassische ähm, Fischgrätmuster. Fischgrät mhm. ja. okay. Other than the sword, which was presented in the first video of this series, this one is super light. It's half as light as the Luzan sword and comes at only 730.3 grams. That's just 1.61 pounds and overall length is 88.6 centimeters, which is 34.88 34 inches. And um, the blade makes up 76.9 centimeters, which is 30.28 inches. Like the first sword that we looked at, this one is pretty top heavy, but because it is so light, this is not really a problem. It feels very agile in the hand and The fact that it's still pretty sharp, even though corrosion has eaten away the finest parts of the edges, means that it must have been a fantastic cutter. That would have been a really terrible weapon if it hit on flesh and bones. In the third and final video of this little series, we're going to take a look at a Patterson Type X sword Uh, Geibig Combination Type 12, a true Frankish design that was extremely popular all through the Viking Age and examples of which have been found all over Europe. Thank you very much for your interest in my work and to all those who fund this research project via Patreon, 
thank you. You are the ones who make it happen. I am most grateful for your support.